வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பேர் வசந்த் ஃப்ரம் சானைசை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜோக்கர் மூவியை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ ஜோக்கர் இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஹேங் ஓவர் சீரீஸ் எடுத்த தாட் ஃபிலிப்ஸ் இந்த படத்தில் லீட் ரோல் நடிச்சிருக்கிறது ஜோக்கின் ஃபீனிக்ஸ் மற்றும் ராபர்ட் டீனரோ ஒரு பொலிட்டிக்கலி அன்ஸ்டேபிளாகவும் ஒரு பரபரப்பு சூழ்நிலை நிலவர ஒரு சிட்டி தான் கௌதம் அந்த சிட்டியில் வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு ஆர்த்தர் ஃபிளெக் அவருக்கு ஒரு அம்மா இருக்குது அவங்க ரொம்பவே உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்க அம்மாவை காப்பாற்றுறக்காக இவர் வந்து பல பார்ட்டிஸ்லேயும் ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் கோமாளி வேஷம் போட்டு சம்பாரிச்சுட்டு வர்றாரு ரொம்பவும் ஒரு வரு வறுமையான சூழ்நிலையில் தான் இருக்கார் அப்பேற்பட்ட அவருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பல மனநோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அதில் குறிப்பாக சொல்லணுன்னா பேத்தலாஜிக்கல் லாஃப்டர் அது என்னென்னா சில எமோஷனான சுச்சுவேஷன் ரொம்ப கோவம் வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன் சம்மந்தமே இல்லாத நேரத்தில் அவர் ரொம்ப அவரால் அடக்க முடியாத ஒரு சிரிப்பு அவர்கிட்டேருந்து வெளிப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இவர் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அப்பேற்பட்ட வர அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்க சுயநலத்துக்காக போட்டு இவரை அடித்து தாக்கி துன்புறுத்தி அவர் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவர் ஜோக்கராக மாறிடுறாரு அவர் ஜோக்கராக மாறினனால இந்த சொசைட்டி அவரால் எப்படி மாறுபடுதுங்கிறது தான் இந்த கட்டம் இது வரைக்கும் அந்த பேட்மேன் படங்களில் ஜோக்கர் எப்படி உருவானாருங்கிறதுக்கான ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்ததில்ல முதல் முறையாக ஜோக்கரை பற்றின பற்றி முழுக்க முழுக்க ஜோக்கரை பற்றின ஒரு படம் ஜோக்கரோட ஸ்டாண்ட் அலோன் மூவினே சொல்லலாம் இந்த படத்துக்காக நம்ம ஆர்த்தர் ஃப்ளெக் அந்த கேரக்டருக்காக நம்ம ஹீரோ என்னென்ன மனக்கட் எடுத்திருக்காருனா இருபத்தி மூணு கிலோ கம்மி பண்ணி நடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களை பற்றி ஒரு பயங்கரமான ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு ஸ்டடி பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் மிக அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு அந்த நடிப்பை நீங்கள் படத்தில் பார்த்தாலே தெரியும் மிக அருமையாக இருக்குது அவரே ஒரு மென்டலாகவே வாழ்ந்துருக்காருனே சொல்லலாம் இப்போ இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போனோம்னா அவரோட ஆக்டிங் கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்குது பல அவார்டுகள் கிடைக்கிறது நிச்சயம் இந்த ஆக்டிங்கில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அவரோட லாஃப்டர் ரொம்ப யூனிக்காக ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி செம்ம யூனிக்காக இருக்கும் லாஃப்டர் மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்குது அவரோட டான்ஸ் ரொம்பவே ஹைலைட்டாக இருக்கும் தேட்டரில் இருக்க மக்கள்லாம் ரொம்பவே ரசித்து பார்த்தாங்க ஜோக்கர்ஸ் டான்ஸ்ன்னு சொல்லி பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகக்கூடிய விஷயம் தான் அது அடுத்தபடியாக இந்த பாடத்தில் ராபர்ட் டீனரோ ரொம்பவே சப்போர்ட்டிங் ரோல் கரெக்டாக அவர் கொடுத்த ரோலாக பர்ஃபெக்டாக நடிச்சிருக்காரு அதுக்கடுத்தபடியாக இந்த படத்தில் ஒரு சீன் இருக்குது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சீன் சொல்ல போனோம்னா ஒரு ஷூவை அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டு வெறித்தனமாக பிக்கிற மாதிரி ஒரு சீனு அதை ஜோக்கரோட பேக் ஷாட்லேருந்து அவரோட முதுகை காட்டுவாங்க அந்த சீனை பார்க்குறப்ப நமக்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிஸ்டர்பிங் ஃபீல் ஆகும் எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு நடிச்சிருக்காருன்னு நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான சீன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீன் கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி வர சீன் அவர் முழு ஜோக்கராக உருவாகிற சீன் தான் அது இந்த சீனுக்காகவே இந்த படத்தை பார்க்கலாம் இந்த சீன் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது தேட்டரே ஒரு மாஸ் மோமெண்ட் சுற்றி இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் ஒரு எரப்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த சீன் இந்த படத்தில் நிறையா அன்பிரிடிக்டபிள் ட்விஸ்ட் ரொம்பவே நிறையா இருக்குது பேட்மேனை பற்றி இந்த படத்தில் ரொம்ப பெருசாக எதுவும் சொல்லப்படலை ஆனால் பேட்மேனையும் ஜோக்கரையோ லிங்க் பண்ணி ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் இருக்கிற கொஞ்சம் சீன்ஸே ரொம்பவும் ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்காங்க அடுத்தபடியாக இந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது மெயினாக சொல்லணும்னா இந்த படத்தோட பிஜிஎம் ஜப்பான் ஃபீனிங்ஸோட ஆக்டிங்க்கு அடுத்தபடியாக இந்த படத்தில் முக்கியமான ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாயிண்ட்னே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு சீனு ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை ஈர்க்கிற வகையில் மிக அருமையான மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஒவ்வொரு சாதாரண சீன் கூட வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த மியூசிக்கில் பார்க்குறதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த படத்தோட சினிமோட்டோகிராஃபி டார்க் டோன் ஆஃப் த ஃபிலிம்மை மிக அருமையாக வெளிப்படுத்தியிருக்காரு சினிமோட்டோகிராஃபர் அடுத்தபடியாக எடிட்டிங் இந்த படத்தில் எடிட்டிங்கும் ரொம்ப பக்காவாக அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததான் இந்த படத்தோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த படத்தில் பெருசாக எதுவுமே இல்லை என்ன இந்த படம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகுது அவ்வளோதான் ஆனால் அது எந்த விஷயத்தில் நமக்கு போரே அடிக்கலை அப்புறம் இந்த படத்தில் ஹியூமர் எதிர்பார்த்து நீங்கள் போக முடியாது ஜோக்கர் படத்துக்கு இவ்வளோ எதிர்பார்ப்பு எதுனாலனா ஹீட் லட்சத்தான் காரணம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் டார்க் நைட் படத்தில் ஜோக்கர் கேரக்டரில் நடித்தவர் உண்மையில் அவரோட நடிப்பால் நம்ம மனசில் ரொம்பவே ஆழமாக பதிஞ்சிட்டாரு அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சூசைட் ஸ்குவாருங்கிற படத்தில் ஜேரட் லேட்டோ அப்படிங்கிறவர் ஜோக்கர் கேரக்டரில் நடிச்சிருப்பார் அவர் பெருசாக ஒன்று கிழிக்கலை சிரித்த மணிக்கே வந்து சிரித்த மணிக்கே போயிட்டார் அவருக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கேரக்டரில் நடிக்கிறது எவனாலேயும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஒரு நிலைமையை மாற்றுறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு நம்ம ஜோக்கன் ஃபீனி